Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na mm, ostatni hol zakupowy. Ostatni w tym roku. Całe szczęście, że zostało już tylko kilka dni do końca roku. Natomiast słuchajcie, ja miałam ten film nagrać przed świętami, ten i kilka innych, no ale oczywiście no, życie zweryfikowało moje plany i niestety nie udało mi się tego zrobić. Natomiast no, mam nadzieję, że teraz uda mi się troszkę zrobić zaległości. Więc pokażę Wam roślinki, które kupiłam no, już jakiś czas temu, też te takie bardziej świeże, kilka osłonek, które udało mi się gdzieś tam zdobyć i przy okazji zaproszę Was na obiecywane rozdanie z okazji 1500 subskrypcji, za co bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, no za te w dół też, no bo cóż, no jeżeli się komuś nie podoba, to oczywiście ma prawo wyrazić swoją opinię. Natomiast no oczywiście jest mi bardzo, bardzo miło, że, że komentujecie, że te komentarze są naprawdę takie dodające skrzydeł i, i takie, które uczą mnie bardzo wiele i, i mam nadzieję, że ja później w jakiś sposób mogę się tą swoją nabytą wiedzą w międzyczasie z Wami podzielić. No ale dobrze, do konkursu przejdziemy, do konkursu, no, do rozdania przejdziemy później, natomiast teraz pokażę Wam kilka tych roślinek, które udało mi się kupić. Tutaj jest alokazja Pink Dragon, którą pokazywałam Wam na zdjęciu z informacją, że była do nabycia w netto. Ha, za ile? 24 zł? Chyba tak, ale dokładnie sprawdzę, bo już teraz nie pamiętam. To jest najnowszy liść który wygląda tak, ona jest duża. Tutaj niestety jeden liść już jest w trakcie odchodzenia, że tak powiem. Natomiast reszta trzyma się bardzo dobrze. Jak widzicie, ona jest przesadzona przeze mnie do ceramisu. Zrobiłam z niej dwie roślinki. To jest maleństwo, które przy niej rosło. I oprócz tego przy przesadzaniu tam znalazłam bodajże pięć bulw. Jedna została w środku. Natomiast tutaj a tutaj mam cztery, cztery albo pięć, nawet nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, kurczę, ale mi tutaj to światło troszkę źle pada. No nic tu nie widać w sumie, bo tutaj jest włókno kokosowe i ja postanowiłam włożyć te bulwy do włókna kokosowego, trzymam je w pudełku no i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. A czy nie wyjdzie, właśnie rozsypałam wszystko, no, ale okej. Okay. Słuchajcie, o i tutaj właśnie wypadł mój Philodendron Brazil. Ok, zaraz go będę musiała tutaj mm, ulokować lepiej w tym włóknie. No tyle mi zostało z mojego Brazila. Po tym jak zdeżarł go w ciornastek, uratowałam tylko dwa takie dwa ogonki, no ale tutaj wyrastałam jakieś maleństwa, ale powiem Wam szczerze, że chyba kupię większy okaz, bo zanim ja się doczekam tutaj czegoś konkretnego, to u, sporo czasu e, sporo czasu minie e, więc tak wyglądają na dzisiaj, na ten moment moje alokacje e, to jest prześliczna, przecudowna może uda mi się nakręcić tutaj w ciągu dnia e, jakieś przebitki to Wam tutaj je umieszczę, bo kolor jest naprawdę prześliczny, różowy. No zobaczymy, jak będzie sobie się dalej sprawowała. Kolejną roślinką, taką niewielką, bardzo niewielką, proszę, jest to jeden liść, Sansevieria Metallica Variegata, o ile się nie mylę, jeden liść, 15 zł od osoby prywatnej na Allegro. Tutaj widzę, że coś Ci wychodzi, Cosik tutaj wychodzi, więc myślę, że, że czuję się dobrze. Troszeczkę mi się ten liść delikatnie zwinął do środka i zastanawiam się, czy nie jest za bardzo, e, za bardzo przesuszony. Powiem Wam, że z tym podlewaniem to jest teraz jakiś dramat, przynajmniej dla mnie, bo tak boję się przelać te rośliny, że czasem naprawdę przesadzam w drugą stronę. I muszę tutaj bardzo mocno uważać. Nie wiem, może faktycznie podleję ją bardziej, ale... A z drugiej strony lepiej niech jest taka zwinięta, niż jak zacznie mi gnić i już wtedy nic z nią nie zrobię. Hmm. No nie wiem, nie wiem, wygląda jak wygląda. Um, nie, jednak ją zostawię. Nie, myślę, że zostawię, będę ją po prostu obserwować, więc tak wygląda a moja Sanse Vieria Metallica Variegata. Ona ma to wybarwienie, a jest... Um, 
takie żółte, ale nie jest taka typowo żółta, tylko w tym świetle tak wygląda jak na przykład Laurenti, ale jest zupełnie jaśniejszy odcień tej zieleni i te brzegi też mają jaśniejszy odcień, odcień żółci. Nie wiem, tutaj widzę w kamerze, że troszeczkę te kolory są przekłamane. Ona jest taka bardziej jakby wyblakła. Może tak to opiszę, chociaż zobaczę, może w dzień będzie lepiej widać. I teraz Wam pokażę w ogóle moją totalną porażkę. Peperomie. Jest to peperomia, którą kupiłam w netto. Całe szczęście, że kosztowała tylko 13 zł. Słuchajcie, ona jest teraz przesadzona do takiej małej doniczki, ponieważ ona była w doniczce 12. Ja niestety z tej dwunastki zostało mi tylko tyle. I teraz się rozglądam. Aha, widzę. Zaraz Wam postaram się tutaj pokazać e, drugą część tej rośliny, którą próbuję ukorzenić. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi się to uda. Totalna katastrofa. E, liście miała tak pouszkadzane. Ja to dopiero zauważyłam, kiedy ją rozpakowałam w domu, że tak powiem. E, pouszkadzane liście. Ona tutaj kwitnie, namiętnie kwitnie. No ale co z tego? No, wygląda strasznie. Wygląda strasznie i powiem Wam szczerze, że ja ją przesadziłam. Ale e, nie wiem, co to z niej będzie. Nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Poczekajcie, może mi się uda tutaj pokazać Wam e, drugą część tej roślinki. No dobra, no i tak wygląda. Może to sobie odstawię. Tak wygląda druga część tej rośliny. Słuchajcie, to są wszystkie liście, które ja poodrywałam. One wyglądają strasznie. Zobaczcie, połamane, jakieś pouszkadzane. I możecie sobie tylko wyobrazić, jak ona była duża, bo ja trzecią część tych liści po prostu wyrzuciłam do kosza, bo ona się do niczego nie nadawała, więc tak, to uratowałam. Przesadziłam do mniejszej doniczki. To po prostu próbuję ukorzenić, być może coś z tego wyjdzie. I jeszcze jedną taką część e, liści po prostu wyrzuciłam, bo już nic nie dało się z nimi zrobić, więc ta roślina naprawdę była wielka, gigantyczna. No ale co z tego? Ja jej nie przesadziłam tak od razu, bo jakoś nie miałam czasu. No i ona po prostu zaczęła mi gnić. Później się okazało, że te liście po rozpakowaniu są tak pouszkadzane, że to w ogóle był jakiś dramat. No na szczęście nie była aż tak droga, bo kosztowała 13 zł, więc no, no nie są to jakieś gigantyczne pieniądze, natomiast no szkoda, szkoda, ale były tylko dwie sztuki do wyboru tak naprawdę, z czego jedna się sprzedała bardzo szybciutko i, i, i została ta jedna. No udziłam się nadzieją, że będzie ładniejsza, no a jest taka i jaka jest, no ale nie spisuję jej na straty, zobaczymy jak sobie poradzi e, i teraz pokażę Wam może, a dobra pokażę Wam moją największą zdobycz ale muszę sobie zmienić tutaj ustawienie no dobrze, jestem już z powrotem. Słuchajcie, kolejną roślinką, z której jestem bardzo, bardzo zadowolona jest Sansevieria e, obstawiam, że Tiara bo oczywiście opisana jest jako luks, kupiona w obi. Tak jak widzicie, ona jest naprawdę masywna. Zobaczcie, jakie grube są tutaj te, jak to nazwać, liście. No to są jej liście w sumie, więc chyba o matko bym coś zrzuciła. Mogę tak nazwać. Jest naprawdę, naprawdę duża. Może tak lepiej widać. I tutaj, jak możecie zobaczyć, wychodzą dwa maleństwa. Dwa maleństwa, więc e, bardzo mnie to cieszy oczywiście. Ale to nie wszystko, bo tutaj mam jeszcze jedno maleństwo. Tutaj mam jeszcze jedno. <grym> I tutaj mam jeszcze dwa. Więc słuchajcie, trafiła mi się naprawdę bardzo płodna roślinka. Ona jest już u mnie tutaj jakiś czas. No myślę, że, że jest ok, bo te maleństwa, które wsadziłam do ceramisu, widzę, że też tutaj sobie fajnie rosną. Nic się z nimi nie dzieje. Tutaj tylko nie wiem, co z tym będzie, bo stało blisko okna, tam było dość zimno i ja przesadziłam tego malucha tutaj, ale nie widzę, żeby 
gnił, więc myślę, że może będzie ok. E, więc słuchajcie, no trafiła mi się naprawdę, naprawdę e, fajna okazja e, w obi. Duża, konkretna sztuka i jeszcze z, takim, z taką rodziną, więc myślę, że, mm, że było warto e, zainwestować w tą roślinkę. A ile ja za nią zapłaciłam? Chyba coś koło 60 zł, więc e, była... No nie była aż tak bardzo tania, natomiast jest naprawdę duża. Doniczka 14. A, no i tak możecie zobaczyć. <grym> z całą rodziną. E, z całą rodziną. E, I teraz może ja sobie do tej właśnie sansy kupiłam taką oto osłonkę. Więc przejdziemy tutaj sobie szybciutko do osłonek, żeby już nie przedłużać tak bardzo. E, jest to osłonka już jest brudna, bo wyjmowałam przed chwilą kwiatka. A jeszcze znalazłam pająka w środku, więc już musiałam całą akcję przeprowadzić. <grych> Słuchajcie, osłonka kupiona w Pepko za 17 zł. Duża, fajna osłonka. Ona jest lekko taka jakby opalizująca, chociaż, chociaż ta biała mniej. Natomiast były jeszcze inne w kolorze takim jakby granatowym, czy wpadający w czerń. I ta opalizacja tam była dość mocno widoczna. Więc taką osłonkę nabyłam sobie i jeszcze taką a z takimi a, diamencikami. Ja ją wzięłam z tego względu, że ona jest dość duża i tutaj potrzebowałam czegoś na... O, właśnie widać, bo tam stoi begonia. Musiałam ją wyciągnąć, bo nam się tutaj nie mieściła. E, natomiast ona jest dosyć taka, wiecie, konkretna, duża. Mm, a ile ja za nią... O matko, ile ja za nią zapłaciłam? Też 17 zł. Wiem, że były jeszcze mniejsze, okrągłe. Teraz pojawiły się jakieś plastikowe eko w takich fajnych, naturalnych kolorach. Ale jeszcze tam za bardzo nie przyglądałam się tym osłonkom. Na razie skupiłam się właśnie na tych. Jeszcze jedną, widzicie, zapomniałam jej tutaj zestawić. Może ją już tutaj gdzieś wrzucę na przebitkach kupiłam. Jest dostępna w różnych kolorach. Ja miałam w różowym. Teraz udało mi się ją dostać w kolorze takim takim, takim, takim morskim, zielono-niebieskim. Może ją tutaj gdzieś Wam wrzucę i pokażę. Oprócz osłonek w Pepko udało mi się jeszcze dostać kwietnik. Za kwietnik zapłaciłam 30 zł. On jest metalowy. Ta góra jest jakby, nie wiem, tutaj jakaś sklejka, bo to jest strasznie takie leciutkie. W, wewnątrz jest folia, żeby woda po prostu nie wyciekała, więc fajnie wygląda. Nie był jakiś szalenie drogi, 30 zł. Byłam nawet dzisiaj tam i widzę, że one się cały czas pojawiają, więc gdyby ktoś chciał, to oczywiście może się wybrać i sobie kupić. Natomiast osłonki też są, też się pojawiają w różnych kolorach, w różnych rozmiarach. Natomiast widzę, że w zależności od tego, do jakiego sklepu trafię i co się akurat tam u nich sprzeda, no to to jest sprzeda, bądź się nie sprzeda, no to to akurat jest dostępne. I udało mi się również dostać w Pepko osłonkę głowę, którą już pewnie mogliście zobaczyć u mnie na kanale, ponieważ ja ją sobie też kupowałam wtedy, kiedy była dostępna w promocji, chociaż kupienie jej było nie lada wyzwaniem, bo gdziekolwiek bym się udała, to nie było, zabrakło albo nie przyszły. W końcu gdzieś tam w takim mało uczęszczanym sklepie udało mi się dostać. A teraz słuchajcie, po prostu no, przy jakichś tam zwykłych zakupach wpadłam na chwilkę, ona absolutnie nie była w promocji. Być może po prostu im dos dosłali i udało mi się dostać taką głowę. No i tak sobie wymyśliłam, postanowiłam, że ponieważ ja już taką samą mam, więc e, myślę, myślę, no tak sobie wymyśliłam, że podzielę się e, z kimś z Was właśnie taką osłonką. Więc już może przejdźmy od razu do e, tego obiecanego rozdania. I właśnie ta osłonka będzie jedną z, jedną z nagród, jeśli tak mogę powiedzieć, jedną z, jedną z nagród, a do tego będą dwa takie, to też już Wam pokazywałam, takie wazoniki ukorzeniacze. Dwie sztuki, ja akurat sobie tutaj wyciągnęłam w tym momencie jedną, natomiast będą takie dwie, więc osłonka plus dwa takie 
wazoniki ukorzeniacze. Ja Wam tutaj wrzucę też na przybitce, co ja tam włożyłam. A dokładnie to włożyłam liści monstery, które ratowałam. A ratowałam, ponieważ dostałam taką malutką monsterkę z Biedronki od mojego męża i nie przesadziłam jej od razu do innego podłoża i ona w ciągu dwóch dni zaczęła mi tam strasznie gnić. Uratowałam jeden liść, który właśnie możecie zobaczyć. Ten jeden liść wypuścił nowy liść, ale ten liść też wyszedł strasznie brzydki i ja po prostu stwierdziłam, że nie wyrzucę w ogóle tą monsterę, ale szkoda mi było tego liścia, bo był naprawdę ładny, więc włożyłam go a właśnie do tego ukorzeniacza wazonika i jak możecie zobaczyć, piękne korzenie puścił i wypuszcza nowy liść, więc sobie tak stoi jako taka ozdoba pojedynczy liść monstery. Możecie też sobie właśnie wykorzystać do ukorzeniania. Wcześniej tutaj miałam, czy znaczy nie wcześniej, w drugim, który mam, mam cały czas jeszcze begonię, którą również ukorzeniam, więc tak sobie wymyśliłam, że dwa takie ukorzeniacze wazoniki również e, będą, będzie mogła dostać osoba, która no i teraz, co należy zrobić słuchajcie, no żeby tradycji stało się zadość, w komentarzu wpisujecie po prostu cyfrę 1500 e, subskrybujecie kanał, zostawiacie łapkę w górę i to wszystko aha, jeszcze jedna roślina, którą sobie kupiłam jest to zamiokulka z Raven czyli ten taki czarny kupiony przez mojego męża tak naprawdę, nie przeze mnie, tylko przez mojego męża w Lidlu i byłam też dzisiaj w Lidlu i widziałam, że jeszcze dwa stały, więc gdzieś tam jeszcze, gdybyście byli zainteresowani, to można te zamiokulkasy znaleźć. Naprawdę jest bardzo duża roślinka, ona była przeceniona o połowę, więc kupiona była za 30 zł. Ja ją przesadzałam i powiem Wam, że w środku korzenie po prostu przepiękne, przecudowne, te bulwy zdrowe, śliczne i tam chyba z tej jednej rośliny na ścisłość mogłabym zrobić pięć różnych, bo były osobne sadzonki. Więc naprawdę pięknie wybarwiona roślina, prosta w uprawie dla wszystkich początkujących osób. Podlewajcie rzadko, możecie trzymać w jakimś naprawdę odległym od okna miejscu i ona sobie również poradzi. Ja trzymam w tej chwili w kuchni, a to celowo nie wiem, gdzie ta roślina będzie stała. A na dzisiaj to już będzie tyle. Także ja z mojej strony jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że dzielicie się ze mną swoją wiedzą. A teraz już nie przedłużam, życzę Wam, hmm, bo to będzie wszystko przed Nowym Rokiem, mam nadzieję. A więc życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego w Nowym Roku, dużo zdrowia przede wszystkim, spełnienia wszystkich marzeń, żeby wszystkie Wasze plany, założenia a, się spełniły. A, życzę Wam wymarzonych roślin. <śmiech> wymarzonych roślin, żeby wypełniły Wasze a, domy, Wasze mieszkania. A, I cóż jeszcze? No kurczę, życzę Wam wszystkiego tego, czego sami sobie życzycie i trzymajcie się cieplutko, żegnam się z Wami już dzisiaj. Do następnego filmiku. Pa, pa!